anyone no one remembers acid anhydride okay guys please see acid anhydride is when you have two different i mean you have acids aur uske beech mein aapko hydrogen nikal dena hota hai theek hai so its general formula we have written this in the initial uh, class the first class itself r c double bond o and then we have oxygen agar aap hydrogen likh denge so it will be what it will be uh, carboxylic acid ho jayega wo theek hai but you don't write hydrogen you write the same thing once again fir se aapko acid wala fragment likh dena is tarah se so this is your acid and hydride when you as i am writing r dash here to just to differentiate between the two r's two alkyl groups if you add water to this then it will get converted into carboxylic acid now both of these will be getting r c o o h plus r dash c o o h c o o h so agar aap aisa suppose kare ki isko aapke paas hydrogen mil raha hai and this carbon is getting the oh theek hai तो अगर आप देख रहे हैं यहां से तो आर सी ओ ओ एच एंड आर सी ओ एच इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा और यहां से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड टूट जाएगा कैन ऑल ऑफ इस सीधा क्या सुनो रचिता अलीसा यस सर ठीक है तो कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिए यू हैव सिंपली वन कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर यू हैव टू कार्बन एटम्स and then you will send the answers on my whatsapp Okay, fine, Deborah. Uh, Deborah, PC. We have H two O, na. So what happens? See, whatever the alkyl group is there, na. A alkyl group identify kare, or usme C O H laga de. So here the alkyl group was R and R dash. There are two different alkyl groups, so we 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 made two different carboxylic acids, R C O H and R dash C O H. That's it. Agar aap dekhenge reaction mein actually kya? This is how to make the product. But in the reaction, if you want to see what is actually happening, then water is breaking, and one oxygen atom gets the hydrogen. and the 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 OH of of water molecule attacks one of the carbon. So, fragment if you look at this whole thing here, 
आर सी ओ ओ एच बन गया इससे एंड इफ यू लुक एट दिस होल थिंग हियर दिस इज ऑल्सो बिकमिंग आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच आर सी ओ एच दिस ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड सो यू वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द आर ग्रुप के एल्काइल ग्रुप कौन सा है एंड देन राइट इट नहीं सी डैश लिख देने से हो जाएगा क्या लीजा आर डैश तो एक जनरल नेम है ना तो सी एस थ्री डैश लिख दिया इन्होंने एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करो वहां पे कौन सा है वॉट इज दल्काइल ग्रुप कितने कार्बन लगे हुए हियर इफ यू सी गाइस हियर वी हैव वन सी एस थ्री और ये आपके पास दूसरा एल्काइल ग्रुप है ना तो एक बार आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक बार इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए यू विल गेट सी एस ये आपके पास ऐसे ब्रेक करेगा यू विल गेट सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच प्लस यहां से आपके पास सी एस थ्री सी एस टू है ना ये वाला ऐसे ही आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ और ओ एच बस हो गया सुनो हाँ अलीजा समझ में आया अलीजा समझ में आया नहीं आया यस सर आ गया अच्छा ठीक है ना तो ये आपके पास डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ एच राइटिंग चलिए एक और कर लीजिए जरा फिर हमको थोड़ा सा तसली हो जाएगी कि आप लोगों को समझ में आ गया इट इज सपोज यू है कुछ इस तरह से वॉट आर द टू कार्बोक्स लेकर आज दट आई वुड बी गेटिंग रजिता रिंग 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 हाँ ठीक कर लीजिए उसको क्या इस बार एक हाँ ठीक है अलीजा ने अलीजा डबल बॉन्ड वो तो लगा दो बेंजीन वाले में क्या हम बढ़िया आपको यस अरजित अब ठीक है बाकी लोग भेजे सफी आपको समझ में आया यस ठीक है भेजिए very good uh debora can you please send it quickly debora and fadil to aate hain usse chale jaate hain par net hi kharab hai kya bilkul itna sent debora oh my goodness debora very good correct chaliye ek aur chhota sa hai usko zara likh lijiye aapko 
राइट दी एट्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छा अगर किसी ने ना किया हो तो जरा देख लें ठीक है एट मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्लीज राइट फ्रॉम कीटोन्स एंड एल फ्रॉम कीटोन्स एंड एल डी हाइड विथ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ फ्रैगमेंट ठीक है तो इफ यू रिमेंबर दी आयोडो फॉर्म रिएक्शन इन आयोडो फॉर्म रिएक्शन वॉट हैपन्स इफ यू हैव एनी थिंग एल कैल इफ यू हैव एनी ऑफ दी एल डी हाइड और कीटोन विच इज हैविंग दिस फ्रैगमेंट ना सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री तो इफ यू रिएक्ट दिस विथ एन ए ओ एच एंड हेलोजन that is basically sodium hypohalite that means this or you will have naox then what will happen it will get converted to rc double bond o o n a plus chx3 i am not concerned i am not concerned about this particular thing i just need my ch3 co o n a i will add h plus after this reaction and this will be converted to r C double bond O and OH. So I have got a carboxylic acid. But if you look here, let us suppose this R carbonate is having four carbon atoms. Here, you have one, and here you have one. So in total, we are having how much? Four plus one plus one. That is equal to six carbon atoms. 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 product form product formed will be a carboxylic acid with one carbon less with one carbon less theek okay, hai so for example if i have let us suppose ek aldehyde ek example le lete hain ch3 C double bond O and H. If it reacts with Na, first step is NaOCl. Second step is H plus in the presence of water or something. The answer, see, guys. Here you saw that we have got the condition for the iodo for the halo form reaction. So obviously we will be getting a carboxylic acid. But that carboxylic acid will be having will be having one carbon less than the reactant. Reactant, me, आपके पास कितना है दो. So the product will be having only one carbon atom. That is H. C double bond O and OH. ठीक है. This is the only reaction that is possible for the case of ketone. Sorry, for the case of aldehyde, for the case of ketone, you can have this one. आपके पास ये यहाँ पे है one two three carbon atoms and I'm having the same reagents. Now in this case, I'm having one two three carbon atoms. The product will be having only two carbon atom carboxylic acid. C double bond O and this will be OH. अगर आपके पास similar case था ये इस तरह से double bond O and I have the same react. reagents yahan pe agar aap dekhenge so this is ch3 so i have this fragment right ch3 c double bond o that's what i need and the reagent must be sodium hypohalite or sodium hydroxide in the presence of any any of the halogen atoms to yahan pe bhi aapne dekhna 1 2 3 carbon here we have 1 2 3 4 carbon atoms so now tell me please my count karke bataye the carboxylic acid will be having how many carbon atoms in the product 3 3 right so we will have 3 carbon atom carboxylic acid 1 2 3 C double bond O and here you will write the OH. ठीक है, so please write these examples. This is important uh, with respect to the conversions, है ना? अगर आपको ऐसा convert करने आए ना, एक carbon less, तो वहाँ पे आपके पास ये reaction important हो जाएगा. चलिए, please write this down. Let me know once you are done. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. Have you written it? Yes, sir.
raise your hand once you're done writing. I think everyone is done. So, can you write it? Yes. After this, all of you guys are going to write physical properties of carboxylic acid. You can lower your hands. Physical properties of carboxylic acid. Please write. Carboxylic acids have higher boiling point than comparable aldehyde, comma ketones, and even alcohols and even alcohols. This is due to extensive hydrogen bond between carboxylic acid and also they tend to dimerize. Okay. So one thing makes sense that obviously the carboxylic acid are going to be having more boiling point than the aldehyde and ketone because of the presence of hydrogen bond. But why do they have even more than alcohol? So for that, we have to see what kind of hydrogen bond is present in carboxylic acid. So if I see any general carboxylic acid, it will be having formula RC double bond O and OH. And if we take another carboxylic acid molecule, we have something like this. Now, in this particular sequence, you can see that the oxygen atom will be obviously having, just wait a second. The oxygen atom will be having obviously delta negative and the hydrogen atom here will be having delta positive. Here, oxygen, it has lone pair electrons. Similar thing is going on here. This oxygen atom will be having lone pair electrons and this hydrogen will be delta positive and the oxygen will be delta negative. Right? So I just need to understand about what is happening between these hydrogen and oxygens. So here the oxygen will be having hydrogen bond like this with the hydrogen and here is the hydrogen bond. So as you can see, there are two carboxylic acid molecules and they are having two carboxylic acid molecules and they are making two hydrogen bonds. And they are kind of making a dimer. Dono kya ho jare? Association ho jara dono ke beech mein. So, and they exist like this. So, obviously, breaking this one is very hard. No? Aap maali chhe kuch energy deke aap ne ek hydrogen bond break kar diya. Now, you have to break one more hydrogen bond. Na? Boiling point ka matlab kya hai? Boiling point means they are present in liquid state. I have to heat up so much so that each and every molecule dissociates itself, right? Ye har ek molecule dousre se judha ho jare. Hai na? And then only it will get boiling point. It will vaporize. So in this case, these carboxylic acid cannot be carboxylic acid. With, they are having two hydrogen bonds. So it is very intermolecular force of attraction. Very much here. So to get to vapor state, we need to give more energy. More energy means higher temperature to boil. And so this is also how the carboxylic acid are dimerizing. And when they dimerize, you will write this point next. 
प्लीज राइट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म डाइमर कैन फॉर्म डाइमर इन वेपर फेस एंड ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट not in water do so what is a protic do uh a protic ka matlab hota hai वी हैव सम सॉल्वेंट ना जैसे वाटर है सो वाटर कैन डिसोसिएट एंड गिव प्रोटॉन सिमिलरली यू हैव अल्कोहल राइट सो आर ओ एच कैन डिसोसिएट एंड इट कैन गिव यू प्रोटॉन बट सॉल्वेंट सच एज एसिटोन सो एसिटोन हैज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सो दिस कैन नॉट हैव एनी प्रोटीन दिस कैन नॉट गिव एनी प्रोटोन नाइ दर इट कैन हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो तो इसी को ए प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं इसी तरह से क्लोरोफॉर्म भी एक इसी तरह का सी एच सॉरी नॉट क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर इट्स वन ऑफ दी ए प्रोटेक सॉल्वेंट ठीक है एंड ऑल दी ऑक्टेन हेप्टेन बेंजीन ऑल ऑफ दीज आर सॉल्वेंट्स एंड सारे सारे ए प्रोटेक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर जनरली ए प्रोटेक्ट ओके ठीक है सो ऑल ऑफ यू रोट टेल हियर ये सब सबने लिख लिया ध्यान से देखिए राइट नेक्स्ट पॉइंट Right, next point. Carboxylic acid can form hydrogen bond with water. Therefore, it is soluble in water. It is soluble in water. How it is going to form hydrogen bond? So we'll make any structure C double bond O, and then you can have O H like this. Now, if I talk about water molecule, of course, hydrogen, oxygen, hydrogen, which is the same, let's take. And obviously, all both of these hydrogen atoms will be delta positive and delta positive. This hydrogen will be here delta positive, and here, maybe, you will see that there is a hydrogen bond which can be formed between the oxygen of carboxylic acid and hydrogen of water, and oxygen of water and hydrogen of carboxylic acid. Okay. Now, if I focus, you know, you see how the hydrogen bond is being formed, and how it, they are forming hydrogen bond with water. अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सो ओनली दिस फ्रैगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड राइट करेक्ट है ये सोनो प्लीज एम है ना और आपके पास जो रेस्ट ऑफ द फ्रैगमेंट है वॉट एवर दल्काइल ग्रुप इज इट इज नॉट फेवरिंग एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू आप जितना भी ले आए ऑल ऑफ दीज आर नॉन पोलर all of these are non polar and they are not participating in the hydrogen bond formation with water can all of you see that yes or no please tell so we saw that that alkyl group ka koi bhi role nahi hai alkyl group to hydro acha agar aapko yaad ho soap soap yaad hai class 10th mein aap logo ne padha tha micel formation soap ka aise lamba lamba aise 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 nahi aata kisi ko is tarah se tha हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट किसी को नहीं याद याद है किसी को अलीजा सिर्फ रजिता हाँ कर रही है अलीजा सफिया नो नहीं याद हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक किसी को नहीं याद ठीक है सो एल्काइल ग्रुप ये जो सी एस पी वगैरह होता है ना दीज आर नॉट दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड तो दैट इज वाई दीज आर नॉट फेवरेबल फॉर दी दे आर नॉट फेवरेबल फॉर दी डिजोल्यूशन है ना सॉलिबिलिटी के लिए फेवरेबल नहीं है अगर इफ दे आर नॉट फेवरेबल फॉर सॉलिबिलिटी तो क्या होगा इफ आई इंक्रीज दी नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप तो अनफेवरेबल पार्ट इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी ये समझ में आया हाँ जी बताए सफिया अलीजा अलीजा को जाया अलीजा के ऊपर से जा रहा है लगता है अलीजा नहीं समझ में आया थोड़ा 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 आप ध्यान दीजिए जरा आप मेरे लफ्जों पे तो ध्यान दीजिए क्या हम कह रहे अनफेवरेबल पार्ट फेवरेबल पार्ट उसको ध्यान दीजिए आप ऐसा लगा घूरे जा रही है स्क्रीन पे क्या हो रहा भाई डायमर वायमर कहां से आ गया ध्यान से देखिए सो सी आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वही फेवरेबल है ना दैट इज ओनली फेवरेबल फॉर सॉलिबिलिटी तो आपके पास ये फ्रैगमेंट है विच इज फेवरेबल फॉर सॉलिबिलिटी 
other whatever alkyl group i am having that is not making hydrogen bond so those things are unfavorable for solubility is it my so if you are going to increase the carbon atom in alkyl group you are increasing the unfavorable part hai na to agar unfavorable part increase karega to solubility kya ho jayegi batao ये पार्ट ये पार्ट फेवर नहीं कर रहा ना सॉलिबिलिटी को अगर आप अनफेवरेबल पार्ट को इंक्रीज कर दोगे तो सॉलिबिलिटी फेवर नहीं होगा सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा ठीक है ये सेम केस अल्कोहल वाले में भी हुआ था अगर आप लोगों को याद आया थोड़ा सा यहां पे सेम केस इन अल्कोहल आल्सो इफ यू इंक्रीज द कार्बन एटम्स इन द अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल द सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस यहां पे भी आपको सेम पॉइंट देखना है राइट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम number of carbon atom in alkyl group of carboxylic acid as the number of carbon atom in alkyl group carboxylic acid increases the solubility decreases right another point are also soluble in organic solvents You write this quickly. Right next, chemical properties of carboxylic acid. so the number one uh, chemical property that we are going to study is the acidic character is the acidic character theek okay. hai so in acidic character first of all we will look at a few reactions simpler ones please write here a part a reaction with metals uh metal and alkalis likh diya bhai and alkalis so sorry kuch aa jayega and alkalis theek hai dhyan dijiyega zara pehli baat to bahut hi purana reaction aap log ke liye hona chahiye the reaction of metal with acid gives kya deta hai batai zara kuch yaad aaya nahi aata hai so reaction salt and water metal with acid metal metal class 10 chemical reactions and equations reaction of metal with acid gives salt to dega hi r c o o n a de dega aur plus kya dega hydrogen gas and when you bring a burning candle near it it will burn with a dash sound when you bring a burning candle it will burn with a dash sound हाँ वेरी गुड पॉप साउंड ठीक है वो हम क्यों ला रहे हैं आपके दिमाग में आपको वजह समझ में आएगी दसवीं क्लास की चीजें राइट नेक्स्ट सी नेक्स्ट आर इफ यू हैव सी ओ ओ एच एंड इफ यू हैव एन ई ओ एच सो ऑब्वियसली नाउ वी हैव सॉल्ट सॉरी वी हैव एसिड एंड बीस सो इट विल हैव सॉल्ट एंड वाटर आर सी ओ ओ एन ए साथ में आपको मिलेगा पानी इफ यू हैव आर सी ओ ओ एच प्लस एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट कुछ याद आया है सोडियम कार्बोनेट तो क्या मिलेगा विल हैव आर सी ओ ओ एन ए प्लस सी ओ टू एंड एच टू ओ सी ओ टू का निकलना जैसे पॉप साउंड आपने बोला ना वैसे सी ओ टू का निकलना भी एक लाइक देर इज अ वर्ड पर्टिकुलर वर्ड कुछ यूज करते हैं याद आया किसी को सी ओ ओ एच ब्रिस्क 
ब्रिस्क नहीं याद आ रहा किसी को वेरी गुड है ना ब्रिस्क एफरवेशन सी ओ ओ एन ए सी ओ टू एंड एच टू विल बी द प्रोडक्ट फॉर द सोडियम बाइक ऑल्सो ठीक है तो यहाँ पे जो आपके पास सीओ टू निकल रहा है दिस विल बी फ्रॉम दिस विल बी विथ ब्रिस्क एफरवेशन ओके and carboxylic acid gives these reaction but alcohol does not give theek hai aur itni ye dono reactions jo hai na it is not given by alcohol and phenol both of them now if it is not given by alcohol and phenol that means we can use these two reaction as a test for the carboxylic acid when we have to distinguish between carboxylic acid and phenol especially phenol alcohol ka to ye reaction bhi nahi hota hai nah wala bhi but i am not talking about that in general aap log baat kar le कि इफ वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल देन वी आर गोइंग टू यूज दीज टू रिएक्शंस एंड इसमें इस पे आपके लिए सोडियम कार्बोनेट वाले को दैट व्हेन वी रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट इट विल गिव आउट CO2 विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस है ना और उसी को अगर हम पास करेंगे तो क्या हो जाता है इससे पास करते हैं तो लाइम वाटर बिग टर्न्स क्या होता था क्या था बिल्कुल और पास करने से क्या होता था फिर वापस से वो मिल्की नेस मिल्की वाला कलर जो है ना खत्म ही हो जाता था ठीक है तो बट ब्रिस्क के प्रोफेशन तक चलेगा आपकी ना ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सो यू विल राइट नेक्स्ट पॉइंट एक सवाल की तरह इसको लिख लें हाउ विल यू distinguish between propanoic acid and phenol propanoic acid and phenol the answer hamare paas aa jayega using na2co3 so we have propanoic acid 1 2 3 cooh plus na2co3 we will give you coona plus h2o plus co2 or yahan pe brisk effervescence but if you have phoh phenol plus na2co3 this will not give any reaction so so with phenol no reaction itself takes place or no brisk reaction yeah. नहीं नहीं अगर रिएक्शन होगा तो ये भी देखिए ये तो बेसिक कैरेक्टर ही शो करेगा अपना है ना और ये एसिडिक कैरेक्टर तो रिएक्शन अगर होता तो यू हैव वॉट दी सेम थिंग सॉल्ट बस अलग रहता अदरवाइज वाटर एंड सीओ टू वु इन सेम बट ये रिएक्शन ही नहीं करेगा ठीक है बोथ ऑफ दीज रियक्शन लेकिन जनरली प्रेफर अगर आप देखेंगे टेस्ट बुक वगैरह ना ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रेफर किया जाता है बिकॉज सोडियम बाइक कार्बोनेट का रिएक्शन जो होता है जनरली यूज किया जाता है बट यू कैन राइट एन टू सीओ थ्री ऑल्सो There is no uh, problem in that. Chill. After this, we will uh, look at the acidic strength. Okay, I hope you have written this down. The B part in acidic character is the acidic strength. Okay. Now, uh, in order to understand acidic strength, let us uh, first of all look at the carboxylic acid and its conjugate base so we have r c double bond o o h which will break to r c o o negative and h positive and the strength any acidic strength it is uh, understood by how much h plus is given now and that can be distinguished when we get the acid constant right acid dissociation constant k this is equal to the concentration of the product that is r c o o negative multiplied by the concentration of h positive 
defined by the concentration of RCOOH. That means the carboxylic acid that we have taken. So if we are getting more and more H plus, don't write now. We have written now. Please all of you guys. If we get more and more amount of H plus, if we get more and more amount of H plus, then obviously the Ka will be higher. Correct, guys? Anna. अरे हाँ ना ठीक है ना तो अगर ज़्यादा H plus मिल रहा है तो strong acid या weak acid if we are getting more H plus ions तो strong acid और weak acid गई tell me strong strong right so we, if we are having strong acid we have more H plus if we have more H plus the K will be higher so from this we can write ऐसा लिख दीजिए आप लोग सभी कुछ more H plus का मतलब strong acid और मोर एच प्लस का मतलब के इज आल्सो हायर देर फोर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हाई वैल्यू ऑफ के हाई वैल्यू ऑफ के अभी लिखिए मत एक बार लिख लीजिएगा सारी चीजें हाई वैल्यू ऑफ के एसिड एसोसिएशन कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा बट के ए इज अड मतलब के तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए बट द नंबर जो आते हैं ना डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के दोस्त सो नॉर्मली वी यूज पी के एंड वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पी के पी के ए इट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ लॉग के माइनस ऑफ लॉग के अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग जरा आपको कुछ चीजें तो पता है जैसे अगर H प्लस इंक्रीज करेगा इफ दी कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इंक्रीजिंग देन ऑब्वियसली द के ए विल ऑल्सो इंक्रीज अच्छा जब के ए इंक्रीज करेगा तो ये ध्यान दीजिए लॉग ऑफ के ए विल ऑल्सो इंक्रीज ना इफ लॉग ऑफ के इज इंक्रीजिंग माइनस लॉग ऑफ के ए अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें माइनस लॉग ऑफ के ए वु डिक्रीज जैसे कि दो और पांच में बताइए कौन बड़ा है विच इज ग्रेटर टू और फाइव अलीजा स्पेशली आप अलीजा सफिया डेबोरा आप लोग बताएं व्हाट इज ग्रेटर टू और फाइव 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 इज ग्रेटर अब दोनों में अगर हमने माइनस साइन लगा दिया अब कौन बड़ा हो गया माइनस टू माइनस टू तो ऐसे समझ में आया ना लॉक के तो बड़ा है लेकिन माइनस लॉक के क्या हो जाएगा छोटा समझ में आया सबको ठीक है ना ध्यान दीजिए ना वॉट इज माइनस लॉक के माइनस लॉक के तो कुछ नहीं है हमने डिफाइन किया माइनस लॉक के एज पी के तो ऑब्वियसली पी के भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सो फ्रॉम हियर वी कैन से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वही ना जिसका एच प्लस क्या हो ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ पी के याद रहेगा सबको ये पॉइंट हाँ ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइस ठीक है ना आपको ये 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 इंफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आएगा कोई पूछेगा नहीं आपसे स्ट्रॉगर एसिड का पी के ज्यादा होगा या कम होगा अप्लाई करने के लिए आएगा ठीक है चलिए प्लीज राइट दिस डाउन एसिडिक स्ट्रेंथ देन यू विल डू अ क्वेश्चन रेज योर हैंड वंस यू डन राइट Is done
Safiya with me for you. And I think Deborah is also not Deborah is in the pages. Safiya just waiting for you now. Okay, fine. Now write a question. Arrange the following in. Write a question. Arrange the following in increasing order of increasing order of acidic strength. Okay, this is A. This is B and this is C. Don't you need to have that? You know, the answer is equal. Okay, fine. You can answer this on the Zoom chat itself. This is the answer. This is the answer. Guys, 10 more seconds. 10 more seconds only. Jaldi bhi kya answer. Kisi ne WhatsApp mein bhejaya kya? Acha, Safiya ne WhatsApp mein bhejaya. Acha, thik hai. Aliza, thoda batayenge apna process kaise kya apne? Aliza. Yes, sir. How do Strong assets have higher PK. Yes, sir. Higher PK? Kya baat kar rahe Abhi likha hai. Kyo, fir humne bata ho? What, sir? Hmm. Read the PK se kya relationship hai? Read the read in your notes. What is the relationship with uh, PK and strength of acid? Lower lower. And lower lower. So why are you lower? Bol rahe. Dekhi, whenever you have this type of uh, questions, na, jaha pe aapko direct take information di hai. So first of all, you will arrange in terms of PK. Okay, you will arrange in terms of PK. you arrange in terms of PK, you will arrange in terms of PK. When you values ki jab di na, baad, values, you will तो आपने क्या करना पहले पीके को अरेंज कर दो पीके को अरेंज कर दो सबसे ज्यादा किसका है ए का सबसे ज्यादा उसके बाद बी का और सबसे कम किसका है सी का बात सही है नाउ वी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके है ना आपसे आपको अगर ये चीज पता है ना और पीके या फिर कभी भी आपको क्या दिया हो वैल्यू दी हुई हो तो आप पहले जो चीज दिया हुआ है उसको अरेंज कर लें उसके बाद रिलेशनशिप देख लें नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप बस लिख दो ए B or C लिख दिया आपने साइन उल्टा कर दो बस अलीजा प्रोसेस समझ में आया यस सर दिस इज स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ समथिंग ठीक है ना जब आपको वैल्यू दी है तो पीके को पहले लिख के करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी अगर आप ऐसे देख देख के करेंगे तो गलती होने की चांसेस ज्यादा होती ठीक है चलिए मूविंग ऑन अब एक जो सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज रिगार्डिंग द Acidic strength of carboxylic acid versus phenol. Okay, so point. Carboxylic acid versus phenol. Hmm. 
versus phenol. Now, we can see carboxylic acid and phenolic acidic behavior. Uske baad we can comment on them. Okay, so let's see what you need to write. So please see, we have phenol like this. Okay, so we have phenol like this. And when it will show acidic behavior, you will get a phenoxide ion, which is like this. O negative and H positive. And when you have carboxylic acid, we have R C double bond O and OH. Then when it breaks and it shows the acidic behavior, it will be giving you carboxylate ion R C double bond O. O negative and H positive. ठीक है? अच्छा, if I talk about acidic strength, तो हम क्या ये कह सकते हैं? That acidic strength को अगर देखना हो, तो ये देख लो कि hydrogen कितने आसानी से निकल जा रहा है। अगर hydrogen आसानी से टूट जाए, so that acid is a stronger acid. Yes, Rajita, Aliza, Deborah, tell me guys, do you agree with this, Safiya? है ना? Yes. If it is easier to remove the H plus अगर H प्लस को निकालना आसान है तो हमारा क्या है एसिड स्ट्रॉन्ग है ठीक है अच्छा जब हम H प्लस तोड़ रहे हैं ना वेन आई एम ब्रेकिंग दी H प्लस देन आई गेट H प्लस एज वेल एज इसको बोलते हैं क्या कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना ये आपका एसिड है अगर एसिड का क्या फॉर्म होता है इफ यू रिमूव हाइड्रोजन H प्लस आई एन फ्रॉम दी एसिड वी गेट कॉन्जुगेट बेस कुछ इक्लिब्रियम याद आया किसी को हाँ बोल रहे ना बोल रहे हैं रजिता Yes or no? Conjugate base कुछ याद आया किसी को नहीं याद आया? Aliza नहीं याद है ठीक है ध्यान सुनो acid से जब आप H plus निकाल लेते हैं तो उसको conjugate base बोलते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर क्या है? This is your conjugate base जो कि क्या है यहाँ पे in this case it is phenoxide in this case it is phenoxide and if I talk about the conjugate base here this is what this is this conjugate base is carboxylate ion carboxylate ion ठीक है ना पेनोक्साइड आयन है वहां पे और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन ध्यान से देखिएगा अच्छा फिर ध्यान दीजिए कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा इफ द कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्टेबल देन इट विल हैप्पीली द एसिड विल हैप्पीली लीव द एच प्लस ना इसमें बोले ठीक है हाँ भाई जाओ मेरे पास चार्ज आ रहा बट आई कैन स्टेबलाइज दैट चार्ज बिकॉज कॉन्जुगेट बेस इज ऑल्सो नेगेटिव एंड इन द कार्बोक्सिलेट आयन ऑल्सो इट इज नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज चार्ज इज ऑलरेडी ब्रिंगिंग सम अनस्टेबिलिटी बट अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो दी एसिड विल से दैट इजीली ना कि हाँ ठीक है भाई जाओ एच प्लस कैन ब्रेक ऑफ इजीली करेक्ट है गाइस सही है तो अब हम एक चीज कह सकते हैं विच इज ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम है ना और दूसरी चीज एच प्लस की स्टेबिलिटी को तो हमको देखना नहीं ना बिकॉज़ हियर आल्सो वी आर गेटिंग एच प्लस यहाँ पे भी एच प्लस तो जो इफेक्ट एच प्लस की स्टेबिलिटी का फिनॉल के केस में होगा द सेम इफेक्ट विल बी देयर इन द कार्बोक्सिलिक एसिड तो कंपेयर करने का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता एच प्लस को आई हैव टू कंपेयर द एस आई हैव टू कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ दी Conjugate base. हम एक चीज यहाँ पे तो जरूर कह सकते हैं that the acidic strength it is directly proportional to stability of conjugate base. Stability of conjugate base. ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल ठीक है ना? This is going to be very important. Stability of conjugate base. अच्छा. Now in the case of phenol, if you see, if you see the case of phenol, then the phenol negative charge it is taking part in resonance. आपको क्या ये चीज दिख रही है सबको हाँ आना जल्दी बताए इट विल बी टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस ना अगर आप इसी को याद करें तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा पेनोक्साइड आयन का इट विल बी समथिंग लाइक दिस डेल्टा नेगेटिव हियर यहां पे आपके पास नेगेटिव था डेल्टा नेगेटिव हियर एंड डेल्टा नेगेटिव हियर बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन दी बेंजीन रिंग तो ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में करेक्ट है गाइस अरे रेजोनेंस याद नहीं है क्या रेजोनेंस याद रहना चाहिए तो बहुत पुरानी बात होगी फेनॉल वाली ठीक है लाइक फेनॉल ओनली सो इन दिस केस यू विल हैव व्हाट डेल्टा नेगेटिव चार्जेस ऑन व्हाट कार्बन एट ऑन दी कार्बन एटम्स ठीक है अच्छा अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें सो इन दिस केस द रेजोनेंस इज हैपनिंग ओनली बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स सो इन दिस केस the resonance hybrid will be something like this oxygen oxygen and the electron density will move like this delta negative charge aapke paas 
एक ऑक्सीजन पे होगा एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास होगा अच्छा अब एक बात बताओ जरा थोड़ा ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एस्पेक्ट से सोच के देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है चार्ज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव राइट बात बताइए इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है किस पे ज्यादा होगी कार्बन पे या ऑक्सीजन पे कौन खुश होगा इलेक्ट्रॉन को लेकर विच विल बी मोर हैपी थिंक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी उस केस में सोचिए जरा कौन ज्यादा खुश होगा इलेक्ट्रॉन को रखने के बाद इफ इट इज है इलेक्ट्रॉन विच विल बी मोर है कार्बन और ऑक्सीजन क्या ख्याल है आपका नो ख्याल रजिता बताएं इज इट ऑक्सीजन है ना बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो हमेशा क्या करता है इलेक्ट्रॉन तो खींचते रहता है ना भाई ऑक्सीजन आप उसको खुद से दे दे रहे हो अगर इलेक्ट्रॉन तो और खुश हो जाएगा राइट right? बट इफ यू लुक एट कार्बन कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन क्या करता है कार्बन जनरली सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए रहता है दैट इज वाई वॉट हैपन्स दैट इज वाई इवन दो इवन दो इफ यू काउंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इफ यू काउंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल वी हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन फेनॉल बट क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज इज गोइंग ऑन कार्बन आइटम्स दीज चार्जेस आर नॉट एज स्टेबल as the negative charges on the oxygen atom so even though carboxylate ion has less resonating structure as, than the phenol or phenoxide ion still it is more stable it is still more stable aur agar acid extent ki baat aaye na to aapko to pehle hi sochna chahiye sir jiske naam hi acid hai usse zyada acidic kaun ho sakta hai bolo bhai baat sahi hai carboxylic acid ke to naam hi acid hai to phenol kahan se uske matlab aas paas bhi kaise aa sakta hai right और अगर आप याद करें फेनॉल का एक स्ट्रक्चर था विच वॉज कॉल्ड एसिड याद है किसी को एक ऐसा स्ट्रक्चर था फेनॉल का विच वॉज कॉल्ड एसिड पिकरिक एसिड याद आया किसी को अल्कोहल फेनॉल में एक था ना जिससे क्या ना तो अगर एसिडिक बिहेवियर इतना ज्यादा हो जाता है तो उसका नाम ही हम लोग रख देते हैं क्या इट इज वॉट इट इज पिकरिक एसिड यहाँ पे ना देखिए अब ये बहुत दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज इवन स्ट्रॉगर दैन दी कार्बोक्सिलिक एसिड इसके नाम ही आ गया दैट इट इज एन एसिड पिक्रिक एसिड ठीक है तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड के तो नाम ही है तो हमारे पास ज्यादा एसिडिक नहीं होगा तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉगर देन फेनॉल इसको हम पहले एक पॉइंट लिखते हैं फिर आप लोग एक साथ लिख दीजिएगा डोंट वरी अगर लिख लेते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉगर एसिड देन फेनॉल बिकॉज Because, इस पर ऐसे रहना दीजिए ठीक है ना बिकॉज आप जोड़ दीजिएगा लेकिन एक जो पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन even though even though phenoxide ion has more resonating structures because because number 1 in carboxylate ion नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम बट इन फेनोक्साइड आइन नेगेटिव चार्ज is on less electronegative less electronegative uh kya naam hai iska carbon atom theek hai dusra point hai equivalent resonance carboxylic ion carboxylate ion as equivalent res equivalent resonance इक्वेलेंट रेजोनेंस का मतलब बहुत ही आसान है 
अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग सिस्टम बनाएंगे ना आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव यहाँ पे है अभी भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में ही है और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे भी आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ सो इन बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नेगेटिव चार्ज इज ऑन इज ऑलवेज ऑन ऑक्सीजन आइटम कहीं भी ऑक्सीजन आइटम से फर्क इधर उधर नहीं जा रहा है सो वेन चार्ज इज ऑन अ पर्टिकुलर आइटम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनको हम क्या बोलते हैं इक्वलेंट रेजोनेंस बोलते हैं ठीक है आपके पास जो हमने ये सारा आंसर लिखा ना ये पढ़ने के लिए है ठीक है ना ये जो इतना लंबा आंसर लिखा दिया आपको हमने ये पढ़ने के लिए आपके समझने के लिए आपको जब आपके पास एग्जाम में पूछा जाए आपको ना ये सवाल एक सवाल सीआरटी में है इस तरह से कुछ कि फेनोक्साइड आयन हैज मोर फेनोक्साइड आयन लास्ट सवाल पढ़िएगा तो एल्कोहल किसी पास किताब हो तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी एक्सरसाइज इफ एन इज है टेक्सट बुक विद इवन दो फेनोक्साइड आयन इज हैविंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्टिल मोर एसिडिक देन फेनॉल वाई ऐसे करके शायद सवाल इट इज दी लास्ट क्वेश्चन इन दी एनसीआरटी एक्सरसाइज आपके पीछे है क्या वो पीला पीला सर रजिता इज द बुक बिहाइंड यू अच्छा इज हैविंग बुक नो कोई किताब लेके नहीं बैठता है यू गॉट इट रजिता ओके जस्ट सर इज इट दी लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है Is it the although phenoxyl ion has more number of resonating structures than carboxyl ion, hmm. carboxylic acid has a stronger acid than phenol? Why? I know. Do you understand? This is the question, right? ठीक है तो आपको जो आंसर लिखना है ये अगर आपके एग्जाम में आ गया ना तो एग्जाम में जानते कितने मार्क्स आए टोटल ये एक्सप्लेनेशन है इसका ना कितने मार्क्स का आना चाहिए बताइए जरा थ्री टू फाइव मार्क्स ओके दिस इज रजिता अलीजा कितने मार्क्स का आना चाहिए फोर मार्क्स फोर मार्क्स सफिया कितने मार्क्स का आना चाहिए थ्री टू फोर मार्क्स थ्री टू फोर मार्क्स तो काफी पानी आपके एक्सपेक्टेशन में पड़ेगा एक मार्क्स का आएगा ये सवाल ठीक है सो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू राइट दिस मच है ना ना ही आपसे सीबीएसई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इतनी सारी चीजें लिखें आपको दो चीजें लिखना है आप लिखिएगा बिकॉज से स्टार्ट करना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड इज पूरा ऐसा पूरा लाइन नहीं लिखना है ना वरना वो सवाल ही एक मार्क्स का हो जाएगा इतना उन्होंने लंबा सवाल लिखा है आप लिखिएगा बिकॉज दो चीजें लिखिएगा बिकॉज कार्बोक्स इन कार्बोक्सिलिक आइन नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन आइटम इतना ही तक फेनोक्साइड का आपको जिक्र ही नहीं करना है ठीक है और फिर लिखिएगा सेकेंड पॉइंट कार्बोक्सिलेट आइन हैज इक्वल एंड रेजोनेंस इतना बस ये यहां से जो हमने अंडरलाइन किया ना ये आपको आंसर में इतना ही लिखना है ठीक है ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन आइटम कार्बोक्सिलेट आइन हैज इक्वल रेजोनेंस इतना ही लिखना है आप ठीक है अगर ये एक मार्क्स के लिए लिख सकते हैं ना आप तो यस रजिता अलीजा एंड सफिया है ना चलिए प्लीज राइट दिस डाउन Is everyone done? Jali dekhiye.
raise your hand once you are done writing Deborah, you understood it? Deborah, आपको समझ में आया? पिछले वाले केस में आपका आंसर नहीं आया था जब हमने इसके लिए पूछा था चलिए ठीक है ओके Uh, right next the c part in the acid extent that we have to understand is the effect of substituent effect of substituent okay dhyan se dekhiye we all know that acidic strength acidic strength of carboxylic acid is directly proportional on the stability of carboxylate ion carboxylate ion hai na theek guys you can lower your hand now to agar aapke paas carboxylate ion agar aapko dhyan ho it is like this o o sorry main bad kya bana diya humne carbon banana tha carbon here and here we have oxygen and here it is delta negative and both the oxygen atom have delta negative to agar aapko koi electron withdrawing group mil jaye hai na any group which is pulling electrons hai na guys agar ye electron ko pull karega to electron agar ye kya karega electron ko pull karega so obviously what will happen the charge will decrease hai na correct hai the charge density charge density will decrease na ye kya kar raha hai electron to withdraw kar raha hai right so it is pulling electrons so this negative charge will decrease charge decrease karega to stability badhegi stability will increase in the stability will increase then obviously the acidic strength ye kya kar jayegi increase kar jayegi ab ye batao pka kya hoga acidic strength increase karega pka aliza aliza pka sir decrease very good ठीक है सिमिलर केस अगर आपके पास मतलब सिमिलर नहीं इससे जस्ट अपोजिट नॉट सिमिलर अगर आपके पास वी हैव द सेम थिंग्स लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना आके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाए या डोनेटिंग ग्रुप आ जाए जो बोलना चाहे आप वी हैव ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी पुल्ड बाई दी पर्टिकुलर ग्रुप इट विल बी गिवेन टूवर्ड्स दी कार्बोजलेट आय तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी वुड इंक्रीज the stability would decrease the acidic strength would also decrease acidic strength would also decrease and in this case the pka obviously is going to increase hai na and now you know ab ek dekhi electron withdrawing group or donating group ki agar baat ho to yahan pe sare ke sare group ek jaisa to behave nahi karenge so we have order of ewg order of kaun zyada effective electron withdrawing group hai so order of electron इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप ये आपको ध्यान रखना चाहिए आसानी से याद हो जाएगा कोई दिक्कत की बात है नहीं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बेंजीन रिंग पीएच का मतलब फिनॉल नहीं है पीएच का मतलब होता है फीन व्हिच इज एन ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन फीन C6H5 अगर आपके पास लगा हो दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग फॉलोड बाय आयोडीन और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा बस Br और उसके बाद हो जाएगा Cl Cl के बाद आएगा आपके पास ऑब्वियसली फ्लोरीन नाउ व्हिच इज मोर इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन सो ऑब्वियसली देयर इज नो एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन बट अगर आप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लें इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन दिस इज एनओ टू नाइट्रोजन एंड टू ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है अगर आपके पास कार्बन आ जाए एंड इस पर तीन फ्लोरिन लग जाए सी एफ थ्री सो इट इज इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लीज जल्दी से लिखिए इसको लेमिनो वन से डन देखिये पूरा का पूरा ठीक है 
which is C6H6. This is phen. C6H5 is phenyl. जब ये बेंजीन ग्रुप ग्रुप किसी चीज पे लग जाता है तो वो फिनाइल हो जाता है है ना आइल बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अब्सटेंट Raise your hand once you're done. So please see a question from here. Which acid pair shown here would be? Uh, would you expect to be stronger? Can? कौन सा ज़्यादा stronger acid होगा? तो बताइए पहले वाले में आप इसको A और B कर लीजिए. This is A. This is B. Tell me which will be stronger, A or B? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो ए और बी में चैट में बताएं जल्दी कौन सा होगा लिखने की जरूरत नहीं है कुछ ये सवाल ए और चैट में चैट में बताएंगे आपको ठीक है ना ऑल ऑफ यू विल टेल मी इन चैट लोवर योर हैंड लोवर हैंड लोअर हैंड सफिया कहाँ चलेगी अच्छा चैट में बताए रजिता अलीजा एंड डेबोरा विच विल बी मोर स्ट्रॉगर एसिड इफ देर इज लुक फॉर एलेक्ट्रिया क्या हुआ हो गया अलीजा खैरियत हाँ रजिता सही है रजिता यू कीप आंसरिंग बाकी का भी वन टू थ्री फोर सेम थिंग पहला वाला ए है दूसरा वाला बी ठीक है ना सारे केसेस दिस इज ए एंड दिस इज बी यहाँ पे दिस इज ए दिस इज बी दिस इज ए एंड दिस इज बी हाँ अलीजा फर्स्ट का आंसर है ना ठीक है एंड ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज आंसर डेबोरा आई नीड योर आंसर ऑल्सो हाँ जी सही है वेरी गुड इफ यू हैव टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप देन ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट द ऑर्डर कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग है दैट विल बी मोर एसिडिक राइट सो यू हैव दिस आल्सो हियर अलीजा पहला वाला तो सही है दूसरा वाला अटेम्प्ट करें अलीजा ए और बी चैट में चैट में अलीजा चैट में नहीं अली सेकेंड के लिए आंसर ये अलीजा सेकेंड के लिए है आ, कुछ बोल ही नहीं रही है अलीजा अलीजा इट इज फॉर सेकेंड माइक ऑफ है कहां से आवाज सुने वन मिनट वन मिनट एक मिनट लगेगा आपको रजिता थर्ड का हाँ जी सही है वेरी गुड ठीक है आपका फोर्थ का हाँ सही है वेरी गुड गलत है यार डेबोरा क्या कर रहे हो यार नहीं नहीं अच्छा ठीक है लीजा ये सही है आपका थर्ड का ठीक है आपका लीजा छाप रही है क्या आप यही से इतना जल्दी आंसर कैसे दे रहे हैं आप ठीक है फोर्थ का बता दे अलीजा लास्ट फोर्थ का फोर्थ तो बहुत आसान है अच्छा फोर्थ का बताया डेबोरा आपने सही सही है सॉरी माई बाय डेबोरा फोर्थ सही है आपका फोर्थ सही है हमको लगा आपने पहले वाले को बता दिया चलिए ठीक है अलीजा फोर्थ का नहीं समझ में आ रहा आपको अरे चलो हो गया सबका हम सफिया आपका एक भी आंसर नहीं आया हाँ ठीक है करेक्ट है अलीजा फोर्थ का सफिया व्हाट आर यू डूइंग यस यस यू आर डूइंग यस ओके फिर लेट मी नो वंस यू आर डन विथ यस
जो सफिया ने ऐसे आंसर भेजा है पहले वाले का हाँ जी सही है दूसरे वाले का भी सही है तीसरे वाले का ये भी करके क्यों नहीं भेज दिया आपने आसानी हो जाती है मैं देखने में भी हाँ ठीक है या करेक्ट डेपोरा यू हैव ओनली आंसर वन क्लियर गाइस इफ आई लुक एट दी फर्स्ट वन सो यू हैव टू कार्बन आइटम्स सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच दिस इज ए इफ आई लुक एट दी अदर कार्बन आइटम इट इज आल्सो सेम थिंग ओ एच बट हियर वी हैव फ्लोरीन आइटम अटैच सो ऑब्वियसली Here we have fluorine. Here we have nothing. So obviously this is more acidic. Then if I look at the next case, uh, here if I see C double bond O and OH, and here we have uh, fluorine, fluorine CH two C double bond OH, right? And then we have same thing, but it is fluorine, right? Yeah, you have fluorine. Yeah, you have fluorine CH two C double bond OH. So fluorine is more acidic than fluorine, so it will be like this. Acha. In third case, both we have fluorine. So we have one carbon, two carbon, three carbon, four carbon. So we have one, two, three, four, and then we have suitable bond O and OH. So in this case, the first carbon atom it is having fluorine. Also, दूसरा है आपके पास. Here we have one, two, three, four carbon here also. One, two, three, four, and it is having suitable bond O and OH. Now in this case, first carbon, second carbon. I think second carbon is having fluorine here. So obviously, distance matters here because fluorine is very far away from the carboxylic acid. It will not be able to pull that much electron density from the carboxylic acid. But in the second case, fluorine is very near, so here the distance parameter is uh, more favorable for the B structure. That is why this will be more acidic. Next case, me to बहुत ही आसान से example है. इतना तो हमको compare करने की जरूरत ही नहीं है, right? Because both of these things are same. I just need to compare the CS3 and CF3. So obviously, CF3 is very much uh, electron withdrawing, and that is why this will be the correct answer for the fourth case. यहाँ तक clear है? I hope all of you got this. Yes or no? सबने आंसर सही किया था डेबोरा का आंसर नहीं आ रहा था आई एक्सप्लेन दिस फॉर डेबोरा स्पेशली ओके नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी ध्यान से देखिएगा इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजीन ठीक है फॉर बेंजोइक एसिड इज राइट फॉर बेंजोइक एसिड नाउ व्हेन वी आर लुकिंग फॉर बेंजोइक एसिड देन द एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एम ग्रुप यानी कि जितने आपके पास माइनस एम ग्रुप रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्लस एम ग्रुप यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन टू प्लस एम ग्रुप विल डू अ क्वेश्चन क्विकली एंड देन वी हैव टू सी एट लीस्ट अ फ्यू मोर रियक्शन देन ओनली विल बी एबल टू डू दीज असेसमेंट क्वेश्चन आज का अच्छा एक और पॉइंट यहां पर लिख ले प्लस एम और माइनस एम इज ओनली सीन इज ओनली सीन If group is at कौन कौन से position पे बताइए ऑर्थो या ऑर्थो और पैरा पोजिशन है ना मेटा पोजिशन पे अगर ग्रुप रहता तो उसमें प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट वहां पे अप्लाई नहीं होता है वी गेट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इन दो केसेस अगर आपके पास कोई ग्रुप कहाँ पे हो इफ इट इज प्रेजेंट इन दी मेटा पोजिशन ठीक है सो दिस इज अ क्वेश्चन यहाँ पे एसिडिक स्टेंट में इनको अरेन्ज करना है दिस इज अ क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं All of you wrote this acidic strength plus and minus and part. सवाल लिखने की जरूरत नहीं है आपको We will first of all see and then you will write the question. हाँ जी चलिए देखिए जरा बेन्जोइक एसिड पहला आपके पास क्या दिस इज बेन्जोइक एसिड सी ओ ओ एच ये काफी अच्छा बन गया तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं है ना सो वी हैव हाउ मेनी एक है दो है तीन है चार है राइट सो आई नीड वन एंड आई नीड टू मोर So here we have benzoic acid, just benzoic acid, normal nothing is given. Four nitro benzoic acid, so we are having nitro group in the fourth position, that is the para position. Then we have three comma four, so we have a nitro group in this position also, and in the para position also. Then we have four methoxy benzoic acid, so I have O C H three methoxy O C H three, right? Now, इसमें देखते हैं what is the effect here? 
तो बेंजोइक एसिड इट इज नॉट हैविंग एनी इफेक्ट राइट द बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज ए बी सी डी राइट अगर हम इसको नेम कर दें ए दिस इज बी दिस इज सी एंड दिस इज डी सो द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक एसिड इज नॉट गोइंग टू मेक एनी पर्टिकुलर इफेक्ट बिकॉज सब में बेंजोइक एसिड है बेंजीन रिंग और सीओ एच तो सब में है है ना सो ऑब्वियसली आई विल गिव दिस जीरो मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है ना प्लस ना माइनस जीरो दे सकते हैं ना जीरो हाँ जी बताए अरे हाँ यार ना कुछ तो बोलो भाई जीरो से किसी को हाँ ठीक है एनओ टू में क्या आ जाएगा माइनस एम हियर इफ आई लुक देन दिस एनओ टू इट इज माइनस एम और ये एनओ टू जो है दिस विल नॉट बी माइनस एम रेदर इट विल बी माइनस आई करेक्ट है गाइस है ना एंड दिस ओ सी एस टी इट विल बी वॉट इट विल बी प्लस एम बिकॉज इट इज हैविंग लोन पेयर ऑन द की आइटम इट इज गोइंग टू शो रेजोनेस और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इट इज अ प्लस एम ग्रुप अब आपको बस अरेंज कर देना है एसिडिक स्ट्रेंथ के इसमें सो एसिडिक स्ट्रेंथ में जहां ज्यादा नेगेटिव दैट विल बी मोर एसिडिक तो मोर ज्यादा नेगेटिव आपके पास कहां पे सी वाले स्ट्रक्चर में वी हैव द मोस्ट नेगेटिव थिंग्स उसके बाद नेगेटिव कहां पे बी में है अब नेगेटिव खत्म हो गया तो नेगेटिव के बाद क्या आता है पॉजिटिव नहीं आता नेगेटिव के बाद नेगेटिव के बाद क्या आता है पहले जीरो तो जीरो वाले को ले लीजिए आप उसके बाद आएगा लास्ट में पॉजिटिव दैट इज डी बात समझ में आई सबको हाँ आना जल्दी बताए yes, जल्दी से छापिए Let me know once you're done. Rachita is done waiting for Alisa and Sophia. Let me know once you're done. Okay, everyone is done. Chill. Uh, please write next a reaction that is reduction of carboxylic acid. Uh, we have already. In this reaction, पहले भी ठीक है ना रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सो इफ आई हैव एनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर सीओ ओ एच एंड इफ आई रिड्यूस दिस यूजिंग आई दर एल आई एल एच फोर फर्स्ट स्टेप एल आई ए एल एच फोर सेकेंड स्टेप में आप डाल दीजिए पानी दूसरा मेथड है आपके पास यू कैन हैव बी टू एच सिक्स डाई बो रही एंड वही सेकेंड स्टेप में पानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एच थ्री पॉजिटिव देन बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे विल गिव यू दे विल गिव यू एल्कोहल विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है ना प्राइमरी एल्कोहल आर सी एच टू ओ एच so you are going from carboxylic acid to alcohol so also 1 degree alcohol theek okay? hai number of carbon atoms will remain same number of carbon atoms remain same teesra reaction jo aapke assessment ke liye zaruri hai the third one that is hell wohl hard zelensky
element parts in its reaction it is also known as hvc na hvc ka reaction hai hvc reaction theek hai dhyan se dekhiye in this reaction what happens you should have a carboxylic acid which is having at least one alpha hydrogen uske baad kya hona chahiye alpha hydrogen hona chahiye so you have rch2 cooh now when this reacts with halogen in the presence of red phosphorus reacts with halogen in the presence of red phosphorus and second step mein aap isko de dijiye dam bhar pani hai na work up h2o so what will happen hydrogen atom will be replaced by the halogen that we are using here so you will have r ch cooh and this carbon atom will get a halogen तो अल्फा पोजीशन में आपको क्या मिल जाएगा एक हाइड्रोजन जस्ट रिमेन एक चीज याद रखना आपको दिस एक्स विल बी आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन ठीक है तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे देखिए इफ यू हैव वन टू थ्री फोर कार्बन आइटम सी ओ ओ एच और यहाँ पे वी आर यूजिंग अलोजन दैट इज फर्स्ट स्टेप में इट सपोज सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस सेकेंड स्टेप में वी आर यूजिंग वॉटर सो अल्फा पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करना दिस इज योर अल्फा पोजीशन अल्फा पोजीशन में यू विल गेट क्लोरीन जो भी आपने हाइड्रोजन यूज किया आर सी एच विल बी एज इट इज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्लोरीन इट इज सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस एच सेम थिंग आपने यूज किया बी आर टू एंड रेड फॉस्फोरस सेकेंड स्टेप में यू आर यूजिंग वॉटर आपके पास अभी भी सेम स्ट्रक्चर ऑल थिंग्स विल बी सेम नथिंग डिफरेंट सी ओ ओ एच बट आईडेंटिफाई दी अल्फा ये अल्फा कार्बन है इट इज हैविंग वन हाइड्रोजन इफ यू कैन सी इट इज हैविंग थ्री बॉन्ड्स तो एक बॉन्ड इसके पास होगा हाइड्रोजन के पास दैट हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस एंड इट विल बी रिप्लेस बाय बी आर राइट कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग at least one alpha hydrogen reacts with halogen and red phosphorus and further hydrolysis and on further hydrolysis a halogen atom replaces the alpha hydrogen this reaction is hvz 